मतलब डॉक्टर ने डॉक्टर ने कहा कि मिसेस वंदना आ गई देर इज नथिंग टू वरी ओके आपकी बॉडी में कैंसर नाम का एक चोर घुस गया है जिसे हम निकाल फेंकेंगे वो जो चोर है उसने मम्मा के एक बॉडी पार्ट को नुकसान पहुंचा दिया है तो वो बॉडी पार्ट हटाना पड़ेगा जिसके लिए छोटा सा ऑपरेशन होगा मास्टिकटॉमी मास्टिकटॉमी मम्मा क्या हुआ क्या कोई डेंजरस है सीरियस है क्या मतलब क्या है मैं 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 मै करना पड़ेगा इतनी बड़ी बात अब लाइटली कैसे बता सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है ना सकी ऑप्शन की बात नहीं है मतलब आप आपके बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट छीन लिया जाएगा है ना राज थोड़ी देर के लिए थर के पास जाओगे उसे समझाओगे मुझे सखी से बात करनी ने मुझे ये बात बताई ना तो मुझे भी ऐसे शौक लग गया था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था फिर क्लिनिक से घर आने के रास्ते में इंस्पायरिंग कोट्स पढ़ रही थी इंस्पिरेशन स्पीचेस सुनते हुए आई ताकि मोटिवेट मुट, हो सकूं इंस्पायर हो सकूं अपने आप को हिम्मत दे सकूं स्ट्रॉन्ग बनूं तुम तो ऐसे मेरे सामने रोगी मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बिहेव करूंगी हुँ? हुँ? ए अब स्ट्रॉन्ग हो बहुत स्ट्रॉन्ग हो डैडी सही कहते हैं कि मम्मी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है होना ही पड़ता है ना मम्मियों को स्ट्रॉन्ग ऑप्शन क्या है मैं एकदम ऐसे सुपर स्ट्रॉन्ग मम्मा पर जब माए कमजोर पड़ती है ना तो बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनकर उनकी हिम्मत बनना पड़ता है हम्म वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि हाँ आजकल ना बहुत कॉमन हो गया है ब्रेस्ट कैंसर और सिर्फ वैसे टेन परसेंट केसेस में ही होता है कि पेशेंट बच ना सके बट नाइन्टी परसेंट लोग ऐसे फाइट करते हैं एंड जीतते हैं कैंसर से और फिर मैं हूं ना तुम्हारी सुपर स्ट्रॉन्ग मम्मा हाँ करूंगी फाइट और अगर कुछ हो जाए तो उनको हिम्मत रखनी होगी सके सबको संभालना होगा ओके हाँ ओके नहीं होगा आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आप उन टेन परसेंट लोगों में से नहीं हो 
अब उन 90% लोगों में से उन जो सुपर स्ट्रॉन्ग है कैंसर से फाइट करोगे और कैंसर से जीतोगे और फिर देखना एक दिन जब मेरी शादी होगी मेरी बेटी होगी मेरी बहू होगी तो मैं उन्हें ऑर्डर करूंगी कि ओ हेलो मेरी मम्मी आ गई है जैसे मैं उनके लिए कॉफी बनाती हूँ वैसे ही बनाना <laughs> मतलब तब भी ऑर्डर चलाएगी हाँ तो हम दोनों बूढ़ियों को और काम क्या होगा <laughs> विजुअल अच्छा है <laughs> आप मुझे कुछ छुपा रहे हो मम्मी कुछ नहीं होगा ना कुछ नहीं होगा मम्मा को कुछ नहीं होगा छोटा सा ऑपरेशन है उसके बाद मम्मा मिल भी एब्सोल्यूटली फाइन इसलिए अभी जितनी शैतानी करनी है ना बच्चों कर लो एक बार मम्मा फिट एंड फाइन हो गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है एक्शन सीक्वेंस होने वाला है तो, वो वो सखी दीदी ने कहा था ना मैस्टिकॉमी मा, हाँ वो मैस्टिकॉमी मा, मा, में क्या होता है वो सर्जरी क्या है मम्मा बुला रही है आपको दीदी आप, आप मुझे बताइए ना प्लीज वो वो मैस्टिक टॉमी वो क्या है प्लीज अभी परेशान मत कर डैडी बाद में सब बताएंगे रिलैक्स बताऊंगा मैं ओके okay? बताऊंगा मम्मा विल बी एब्सोल्यूटली फाइन नहीं नहीं होगा शुक्ला जी मैं बोल रहा हूँ ना आपको नहीं होगा देखो शुक्ला जी एम आर पी पंद्रह हजार का है कि नहीं तो नौ हजार से कम कैसा ले सकते हैं मैं शुक्ला जी मेरी बात सुनो ना आप ये देखो आप एक लो या पचास लो भाव कम नहीं होगा शुक्ला जी शुक्ला जी मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं होगा आप फोन रखो रखो फोन हाँ सर ये कितना है सूर्य वो, वो पूरे पचास है पचास कौन से हिसाब से बोला सूर्य तूने मतलब सूर्य ने कहा था कि एक मशीन का पाँच हजार रुपये मतलब कम से कम दस मशीन लेनी पड़ेगी पहले तो पचास हजार रुपये क्या पाँच हजार का एक मशीन ये सूर्य तू क्या बेड़ा बेड़ा अलग है हा? अभी तेरे सामने मैंने बात किया ना साढ़े आठ हजार भाव से पचास मशीन मांग रहा था मैंने दिया क्या ना बोला ना उसको और इसको पाँच में एक मशीन दू कह रहे तू हाँ कह पंच नहीं सूर्य तू तो बोला था कि अरे ये सुधीर भाई और रमेश भाई को तो आपने दस दिन पहले पाँच हजार में एक मशीन दिया है ना अरे सूर्या वो दस दिन पहले का बात है भाई तेरे को मालूम है रमेश भाई एक एक मशीन का तेरह हजार ले रहा है मार्केट में डिमांड है आपने कॉफी का मशीन का यहाँ पे जितने भी कैफे है ना वहाँ पे अपना ही कॉफी का मशीन चलता है तेरे को मालूम है अगले भाई आप बुरा मत मानना पर नहीं जमेगा आपने आप अपना पैसा प्लीज उठा लें
अरे मनोज भाई रुको ना किधर जा रहे हो यार दो मिनट रुको ना अरे सुधीर भाई वो तुम्हारा छोकरे का लफड़ा हुआ था ना कुछ वो कुछ लड़के रुक के साथ में पुलिस का भी केस हुआ था वो क्या हुआ उसका अरे क्या बोलू तेरे कभी सूर्या बहुत परेशान हो गया रे उससे में क्या है पुलिस ने तो पैसा खाया ही उसके बाद जिसको मेरे बेटे ने मारा था उसके लड़के उसको अभी ढूंढ रहे मारने के लिए वो कौन है लड़के लोग कुछ पता है क्या वो साउत्या भाई है उसके पंटर है साउत्या अरे मनोज भाई का ही पंटर है मतलब ये भाई अरे मनोज भाई ना अपने एरिया के एक टाइम के बहुत बड़े डॉन थे अभी क्या है ना ये झंझट मारी सब छोड़ दिया ना हाँ तो इसके लिए तो आपके पास आए ना मशीन का एजेंसी लेने के लिए अभी इनको व्हाइट कॉलर बनने का एकदम लेकिन वट कम नहीं हुआ भाई का हाँ अभी साउत्या को फोन करते है ना क्या बोल तो हाँ अरे अरे भाई आप बैठो ना बैठो ना मनोज भाई बस ऐसा वैसा है कि ये जो सूर्य बोल रहा है ऐसा अरे समझ गया मनोज भाई हाँ और सुधीर भाई ने आपका इज्जत नहीं किया ना तो आप साउत्या को काई को फोन करोगे समझ गया मैं छोड़ो से जाने तो चलो ए, 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 सुरे, ब, ब, बस ना बाबू बस बस आप बैठिए अगले भाई लाइए पचास हजार लाइए मैं आपका काम कर देता हूँ आज ही आपके यहाँ पे दस मशीन भेज देता हूँ हाँ बस आप वो साउत्या भाई से जरा एक बार फोन पे बात कीजिए ना प्लीज हाँ मैं कर दूंगा हाँ ये वही ना बात अभी ये पचास हजार तो मिल गए भाई एक काम कीजिए आप इस पर अपना नंबर लिख दीजिए ना ये लीजिए क्या है हम लोग थोड़ा टच में रहेंगे हाँ वो तो दस मशीन हाँ मैं करवा देता हूँ ना आ, तो डील डन ना भाई अरे डन मंजे का है <laughs> वो अगले भाई डील डन ठीक है आज के आज करवा देता हूँ थैंक यू थैंक यू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट हम्म मैंने सही सुना ना हाँ पापा पर मम्मी आपको ये पोस्ट पर आना क्यों है आना क्यों है का क्या मतलब है गुनगुन ये जो पेरेंट्स है ऐसे सी ऐसे एसोसिएशन वो आप लोगों के सामने घबराहट में और जल्दबाजी में ऐसा बोल गई मैं मुझे आता है हर चंद अच्छा आता है पेरेंट्स एसोसिएशन तो स्कूल और माँ बाप मतलब पेरेंट्स के बीच कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए हम माँ बाप को आवाज उठानी पड़ती है तो अगर ये पेरेंट्स एसोसिएशन में वो हाई क्लास इंग्लिश मीडियम वाली औरतें आ गई ना तो वो किन मुद्दों पे अपनी आवाज उठाएगी कि स्विमिंग पूल का पानी साफ होना चाहिए क्लासरूम पे ए इतनी डिग्री पे होना चाहिए और स्कूल का क्लब हाउस कैसा होना चाहिए लेकिन माँ बाप को किन मुद्दों के बारे में चिंता होनी चाहिए अपने बच्चों की सिक्योरिटी की सिक्योरिटी मम्मी इट्स सिक्योरिटी जैसे आप तिवारी अंकल को बोलते ना सिक्योरिटी वैसे मम्मी आपको ये सब क्यों करना है मजाक बनेगा वहाँ पे <laughs> मजाक तो तब बनेगा जब ये पोस्ट तक पहुँच पाएगी इंटरव्यू में टाइट आई फीश हो जाएगी तो देखिए और वो जॉय की मम्मी वो तो यूएस रिटर्न है मम्मी वो जिस प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश बोलती है ना अब तो उनके सामने खड़े भी नहीं रह सकते आप तीनों मुझे समझा रहे हो कि डरा रहे हो हाँ और मारे लाल हरी माँ पढ़ी लिखी है और अगर मैं स्कूल को मेरे जो मुद्दे हैं वो अंग्रेजी में नहीं समझाऊंगी तो क्या स्कूल नहीं समझेगी नहीं समझेगी हाँ सही है अरे तू कोशिश भी करेगी ना अंग्रेजी में समझाने की फिर भी नहीं समझेगी तो क्यों पंगे ले रही है तेरे बस की बात नहीं है तो काम कर वो प्रिंसिपल को बोल कि ये पोस्ट मुझे नहीं चाहिए बोल दे हाँ। अरे क्या लेकिन अरसद तुझे प्रेसिडेंट बनना है ना लो अभी अभी फैसला ले लेते ना हम लोग लो। किस किस को लगता है कि मम्मी को प्रेसिडेंट बनना चाहिए हाथ ऊपर करो और 
कौन ये समझता है कि अगर मम्मी इंटरव्यू के लिए गई तो हमारा मजाक बन जाएगा हाथ उठाओ हो गया फैसला ज्योति भाभी ये क्या आप मैदान में उतरने से पहले ही हार मान रही हैं। मैदान में खड़े अपने ही जब हम पर हंस रहे हो तो हिम्मत कहा से जुटाऊ मैं मैंने तय कर लिया है कि मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगी वो प्रिंसिपल मैडम को मैं फोन कर कर बता दूंगी आज एक बार फिर मेरा आत्मविश्वास टूट गया ज्योति भाभी वन्ना भाभी पर हम पूछ दिए सुंदर सन्ना रही वन्ना भाभी को Oh my God. क्या हुआ आप? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं हा? हमने सुना आज आप टेस्ट करवाने जा रही हैं। के? वंदना पापी आज आप टेस्ट के लिए जाने वाली हो और मैं बावरी अपना ही रोना लेकर बैठ गई इनके सामने मैं आती हूँ आपके साथ हम चलेंगे जहाँ भी जाना है कितने बजे जाना है मुझे बता दीजिए हाँ हा, तो आप रिक्शा में वैसे धक्के खाते कहाँ जाएंगी मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ ना आपको आराम से निकल जाऊंगा धीरे धीरे हाँ मैं भी आपके साथ चलूंगी आखिर ऐसे मौकों पे काम आए वही तो होते हैं पड़ोसी बाकी सारे बिना माँ के मौसी बाकी सारे बिना माँ के मौसी थैंक यू यामिनी भाभी दक्कू भाई ज्योति भाभी लेकिन आप लोगों को कष्ट लेने की जरूरत नहीं है राज एक्चुअली ऑफिस से हाफ डे लेकर आ रहे हैं तो वही लेकर जाए और वंदना भाभी आज आप जो टेस्ट कराओगे उसके नतीजे के बाद ही आपको ऑपरेशन की तारीख देंगे oh my God. Oh my God. क्या हुआ दकू भाई आप रो क्यों रहे हैं वन्ना भाभी भगवान को कष्ट तभी होता है जब भग से हो जाती है भूल हो सकता है श्रावण में मैंने खा लिए हो कंदमूल दकू भाई दकू भाई प्लीज अगर आप मुझे हेल्दी देखना चाहते ना तो प्लीज कविताएं मत कहिए क्या नहीं ज्योति भाभी कहिए बिल्कुल कविताएं कहिए पर साथ साथ प्लीज परेशान मत हुई पॉजिटिव सोचे आप लोगों की पॉजिटिविटी से तो मुझे ताकत मिलेगी ना मुझे हिम्मत मिलेगी ये सोचने की कि हम फाइन एंड आई I will be fine, है ना? <laughs> आप होंगी फाइन तभी तो हमारे चेहरे पे होगी शाइन हमारे चेहरे पे होगी शाइन हमारे बज गए बज गए दो बज गए राज राज का फोन बज गया <laughs> एक हाँ राज बंधु ऑफिस से निकल ही रहा हूँ लेकिन उससे पहले एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर सुनो बिल्कुल सुनूंगी इनफैक्ट यामिनी भाभी दक्कू भाई ज्योति भाभी भी यहीं पर हैं तो वो लोग भी सुनेंगे मेरे साथ ओके okay. ओके okay. वो राज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो अच्छा मैम थैंक्स आज के पॉडकास्ट बहुत जरूरी है मुझे विश्वास जगाना है अपने आप में और बंधु में भी क्या बंधु का ऑपरेशन होने से पहले के टेस्ट है आज तो और मुझे आप पर पूरा विश्वास है मिस्टर बाग में गो फॉर इट हा राजेश भाई हम सब आपके साथ हैं आई नो आई नो सो ऑन द काउंट ऑफ थ्री टू वन सर अब आपका पोस्टर शुरू कीजिए हाँ. पोस्टकार्ड नहीं पॉडकास्ट हाँ. हाँ. सर हाँ. आप शुरू कीजिए ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट दोस्तों जिंदगी सुख और दुख का तराजू होता है कभी इस बाजू कभी उस बाजू आज एक और नई कहानी लेकर आया है आपका अपना राजू वाह क्या बात ये कहानी विश्वास की विश्वास जो भक्त का भगवान पर होता है शरीर का आत्मा पर होता है बहुत सालों पहले एक गांव हुआ करता जहां पर 
भयंकर सूखा पड़ा था अकाल सा मानो इंद्रदेव जैसे रूठ गए तालाब सूख गए थे कुए सूख गए थे पशु पक्षी मानव प्यासे और परेशान हो गए थे सब यही सोच रहे थे कि ये दुख का अकाल कब हटेगा और सुख की बारिश कब होगी गांव वालों ने एक दिन निश्चय किया कि क्यों ना वर्षा के दिन इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाए प्रार्थना की जाए मनाया जाए कि हे प्रभु इस सूखी धरती पर अपना आशीर्वाद बरसाओ तो हो गई सारी तैयारी यज्ञ का आयोजन किया गया वेद और मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न हुआ इंद्रदेव का आवाहन किया गया और कुछ ही क्षणों में इंद्रदेव ने वहां पर बारिश भेज दी इंद्राणी इंद्रदेव की जो पत्नी थी उन्होंने पूछा कि अरे प्रभु बहुत जल्दी मान गए आप तो इंद्रदेव ने कहा कि गांव वालों का यज्ञ और उनकी प्रार्थना तो कारण था ही लेकिन उस बच्चे के विश्वास ने मुझे विवश कर दिया कि मैं वहां पर बारिश भेजू धानी ने पूछा किस बच्चे की बात कर रहे आप भीड़ में एक बच्चा दिखाया इंद्रदेव ने जो अकेला छाता लेकर आया था क्योंकि उसे अपने प्रभु पर विश्वास था कि वो जरूर बारिश भेजेंगे कहानी का तात्पर्य यही है कि हमें भी अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए पूरा विश्वास होना चाहिए और वो ईश्वर कहीं यहां वानी आपके भीतर है हमारे अंदर है जिसे गुणीजन आत्मा कहते हैं जिसे ज्ञानी परमात्मा कहते हैं वो हमने ही है वो हमारे रगों में खून डलकर दौड़ता है हमारे श्वास के रथ का वही तो सारथी है विश्वास बस रुकना नहीं थमना नहीं तो अच्छा गाना भी वही है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos